हेलो भिवर्स अपन के चैने जाना स्वागत आज के आलोचना करब प्राइमरि जो अपन एक परीक्षा से नेक्स्ट ये प्राइमरि परीक्षार गणित विषय आज के आलोचना करब शतकर नियम आप गत पर्व ओकिक नियम सम्पर्क विशद भावे आलोचना कर आज के आलोचना करब अवश्य शतकर नियम तरह एक कथा बोले अपनारा जरा चैनल नतून बा चैनल एख सक्राइब करें ना ता अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर रखें परवर्ती भिडियोगलो आपलोड करा साथे साथ जान पे जा আমরা গণিতের ধারাবাহিক ভিডিওগুলো দিব পাটিগণিতে আমি শতকরাতে আসি আর দুইটা লেকচার দিলে পাটিগণিত আমার শেষ তারপর বীজ গণিত বীজ গণিতের পর একটু জামিতি দিয়ে দিলে আমরা কাভার আপ করে ফেলব তো চলুন শুরু করা যাক শতকরা আচ্ছা আমি শতকরার কয়েকটা ভিন্ন ক্যাটাগরির অঙ্ক নিয়ে আস মানে ভিন্ন ক্যাটাগরি বলতে বোঝাইলাম যেমন একই নিয়মের বারবার অঙ্কগুলো না দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিভিন্ন অঙ্ক যেমন আজকে আমি দশ রকমের দশটা অঙ্ক নিয়ে আপনাদের মাঝে আসলাম এখন এই দশটা মোটামুটি যদি খাবার হয় তাহলে আশা করা যায় আপনারা এই প্রাথমিক যে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা নিবন্ধন মানে শিক্ষক কি বলে এটাকে প্রাইমারির যে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ওইটাতে আশা করা যায় আপনারা পারবেন তো চলি চলেন শুরু করি সা মানে এক নম্বর অঙ্ক আজকে ষাটজন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফেল করলে পাশের হার কত আচ্ছা আমাকে আগে দেখতে হবে পাস করছে কতজন যেমন ষাটজন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফেল তাহলে ষাটজনের মধ্যে পাস করছে কতজন আচ্ছা সমাধানে যাই ষাট জনের মধ্যে ফেল করল কত বিয়াল্লিশ জন তাহলে ষাট জনের মধ্যে পাস করে কতজন এই ষাট থেকে বিয়াল্লিশ বাদ দিয়ে দিলে ফেলের সংখ্যাটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে পাশের সংখ্যাটাই অবশ্যই চলে আসে আচ্ছা তাহলে যদি আঠারো জন পাস করে ষাট জনে আমরা এই কথাটা কি লিখতে পারি যে ষাট জনে পাস করে আঠারো জন একজনে কত শত করায় কত আমাদেরকে পাশের হার কত সেটা জানতে চাইছে তো আমরা এখন শতকরা মানেই একশো মানে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ মানেই শতকরা শতকরা মানেই পার্সেন্টেজ আর এটা মানে হলো একশো তো একশোতে কতজন তিরিশ জন আচ্ছা নেক্সট কি আছে দেখি আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে আমার হ্যান্ডরাইটিংগুলো এখানে অনেক বাজে দেখাচ্ছে কেন কারণ আমি যখন স্ক্যান করি স্ক্যান করার ফলে লেখাগুলো মানে খাতাটা যেহেতু একটু আঁকা বাঁকা করে ধরছিলাম এই কারণে মানে স্ক্যান করার পর লেখাগুলো আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে বাট এতটা খারাপ না লেখা চলার মতো আছে আর কি এতটা সুন্দর না এতটা খারাপও না কিন্তু এখানে খুবই বাজে দেখাচ্ছে তারপরও আমি আপনাদের জন্য এই এতটুকু কষ্ট করতেছি আচ্ছা কোনো স্কুলে সত্তর পার্সেন্ট শিক্ষার্থী ইংরেজি এবং আশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী বাংলায় পাশ করে আচ্ছা একটু খেয়াল করেন কোনো স্কুলে অ্যাকচুয়ালি ছাত্রছাত্রী কতজন ওইটা আমরা এখনও জানি না আমরা শুধু অতটুকু জানি যে সত্তর পার্সেন্ট শিক্ষার্থী যে সত্তর পার্সেন্ট শিক্ষার্থী হচ্ছে ইংরেজি এবং আশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী হচ্ছে বাংলায় পাশ করে কিন্তু টেন পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে ফেল করল এখন টেন পার্সেন্ট তো ফেল করল উভয় বিষয়ে যদি উভয় বিষয়ে তিনশো জন শিক্ষার্থী পাশ করে তাহলে ওই স্কুলে কতজন শিক্ষার্থী ছিল একটু খেয়াল করে দেখি সত্তর পার্সেন্ট ইংরেজিতে আর এইটটি পার্সেন্ট বাংলায় পাশ করে আর উভয় বিষয়ে ফেল করে হইল দশ পার্সেন্ট এবং সব মোটমাট মানে উভয় বিষয়ে পাশের শিক্ষার্থী হচ্ছে তিনশো জন তাহলে ওই স্কুলে কতজন শিক্ষার্থী ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক মানে কতজন পরীক্ষা দিয়েছিল আচ্ছা সমাধানে যাই দেওয়া আছে ইংরেজিতে ফেল করেছে কতজন কত পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট বাংলায় ফেল করেছে কত পার্সেন্ট হোয়াট আমি লিখলাম কি এখন লিখতেছি কি ও হ্যাঁ হ্যাঁ না না ঠিক আছে এখানে কোনো স্কুলে যদি সত্তর পার্সেন্ট ইংলিশে পাস করে তাহলে অবশ্যই থার্টি পার্সেন্ট ইংলিশে ফেল করল আবার যদি বি আশি পার্সেন্ট যদি বাংলায় পাস করে তাহলে ফেল করলো কতজন বিশ পার্সেন্ট ফেল করলো এবং 
তাহলে আমরা একটা জিনিস বলি এই অঙ্কটা খুবই একটা মজার অঙ্ক এটা আমি বোঝাইলেও খুব ভালো লাগে আর আমার করতেও এই অঙ্কটা খুবই ভালো লাগে এই অঙ্কটার মধ্যে একটা দারুণ জিনিস বোঝার আছে আমি সেটা বলি ধরেন এখানে বলছে দেখছেন একটু খেয়াল করেন ইংরেজিতে ফেল করে তিরিশ পারসেন্ট এবং বাংলায় ফেল করে কত বিশ পারসেন্ট আবার দশ পারসেন্ট কিন্তু উভয় বিষয়ে ফেল করল তাহলে কি আমরা বলতে পারি এই দশ পারসেন্টের মধ্যে ইংরেজি এবং বাংলা দুইটাই জড়িত হ্যাঁ দুইটাই জড়িত তার মানে এই যে তিরিশ আমি একটা কথা খেয়াল করি এই ক্লাস এইটের অথবা নাইন টেনের যে সেটের অঙ্কগুলো আছে ওইগুলো যদি আপনারা পারতেন তাহলে এইটা বেশি সুবিধা হইত এই অঙ্কগুলো আর অনেকেই হয়তো বা পারেন আবার অনেকেই হয়তো বা পারেন না তো আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি মনে করেন একটা রুমের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে হ্যাঁ নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত তো এই খেলায় অনেক রকমের মানে দর্শক আসলো ক্রিকেট খেলায় নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত এখন এই ক্রিকেট খেলায় আমি দেখলাম যে এই রুমের মধ্যে নীল কালারের ড্রেস পরা মোটামুটি তিনজন হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই তিন কালারের ড্রেস পরাই আবার দেখলাম দশটা থেকে এগারোটা যখন ফুটবল খেলা হচ্ছে তখন আবার ওরা ওরা ওইখানে আছে তার মানে যারা ফুটবল খেলা পছন্দ করে তাদের মধ্যেও এই তিনজন আছে আবার যারা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে তাদের সংখ্যার মধ্যেও কিন্তু এই তিনজন অ্যাড আছে কারণ যখন ক্রিকেট খেলা হয়েছিল এই তিনটা নীল কালারের ড্রেস পরা মানুষ বা দর্শক আমরা ফুটবল খেলা দেখতে গেছি তখনও দেখছি আবার ক্রিকেট খেলা যখন হচ্ছিল তখনও এই তিনটাকে আমরা দেখছি তার মানে এই তিনটা উভয় পক্ষতে যোগ আছে তা এখন যদি আমরা তো এখন যদি আমরা শুধুমাত্র ফুটবলকে পছন্দ করে ওইটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এই তিনজনকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কারণ এই তিনজন তো ক্রিকেটও পছন্দ করে তো ফুটবল যেহেতু কে কে পছন্দ করে শুধুমাত্র ফুটবল কারা পছন্দ করে এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ওই তিনজনকে অবশ্যই বাদ দিয়ে দিতে হবে আবার শুধুমাত্র ক্রিকেট কে পছন্দ করে ওইটা যদি বের করতে চাই তাহলে এই তিনজনকে আবার আমার ক্রিকেট থেকেও বাদ দিতে হবে কেন কারণ এই তিনজন তো ফুটবলও পছন্দ করে সেম এই যে ইংলিশে ফেল করে থার্টি পারসেন্ট এবং বাংলায় ফেল করে বিশ পারসেন্ট আর দশ পারসেন্ট উভয় সাবজেক্টে ফেল করছে তো এই ক্ষেত্রে এই দশ পারসেন্ট এই তিরিশের মধ্যেও আছে এই দশ পারসেন্ট ওই তিন ব্যক্তির মতো উভয় জায়গাতেই আছে এই দশ পারসেন্ট বিশের মধ্যেও আছে আমি যদি এখন ইন্ডিভিজুয়ালি শুধুমাত্র ইংলিশে ফেল করছে কত পার্সেন্ট এটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে উভয় বিষয়ে যে ফেল করছিল তাদেরকে ওর থেকে আলাদা করে দিতে হবে ওই তিনজনের মতো আচ্ছা তাহলে তিরিশ থেকে যদি আমরা দশ আলাদা করে দিই বিশ পার্সেন্ট শুধু বাংলায় ফেল করেছে কত বিশ থেকে যদি আমরা দশ বাদ দিয়ে দিই তাহলে দশ পার্সেন্ট এখন উভয় বিষয়ে তাহলে পাশ করলো কত একটু খেয়াল করলে আমরা পাবো ইন টোটাল যদি আমরা খেয়াল করি একশো পার্সেন্ট শিক্ষার্থী এর মধ্যে যদি শুধু ইংলিশে ফেল করে বিশ এবং শুধু বাংলায় ফেল করে দশ তাহলে বিশ আর দশ হইল কত তিরিশ আর উভয় বিষয়ে ফেল করল কত দশ তাহলে তিরিশ আর দশ চল্লিশ তার মানে এইগুলো এরা হচ্ছে ফেলের পাবলিক এই চল্লিশ পার্সেন্ট শুধুমাত্র ফেল করে গেছে হ্যাঁ তাহলে পাশ করছে কত পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে পাশ করেছে তাহলে টোটাল থেকে আমরা এইটাকে বাদ দিয়ে দিলে ষাট পার্সেন্ট এখন আমরা উদ্দীপকে মানে প্রশ্নে আমরা দেখছিলাম যদি উভয় বিষয় তিনশো জন শিক্ষার্থী পাশ করে আচ্ছা তিনশো জন শিক্ষার্থী যদি আমরা সংখ্যাতে দেখি তাহলে পাশ করছে তিনশো জন শিক্ষার্থী আর যদি পার্সেন্টেজে দেখি তাহলে ষাট পার্সেন্ট পাশ করেছে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি প্রশ্ন মতে তাহলে ষাট পার্সেন্ট শিক্ষার্থী সমান তিনশো জন অবশ্যই কারণ পার্সেন্টেজে দেখলে ষাট পার্সেন্ট পাস করলো আর যদি আমরা জনে দেখি কত জন পাস করলো তাহলে দেখতেছি তিনশো জন তার মানে ষাট পার্সেন্টেই আজকে তিনশো জন শিক্ষার্থী পাস করে তার মানে ষাট পার্সেন্ট শিক্ষার্থী সমান তিনশো জন এক পার্সেন্ট শিক্ষার্থী সমান কত আরও কম আর একশো পার্সেন্ট শিক্ষার্থী মানে আরও বেশি তার মানে ইন টোটাল আমাদের পাঁচশো জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে কারণ একশো জন শিক্ষার্থীতে কতজন ছাত্র হয় একশো পার্সেন্টে হানড্রেড পার্সেন্টে কতজন শিক্ষার্থী হয় এটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এতটুকু আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা আচ্ছা আমি কিন্তু বলছি যে ভিন্ন ক্যাটাগরির অঙ্ক নিয়ে আসছি এর মধ্যে মনে হয় এই এই ক্যাটাগরিটা একটু বেশি কারণ এখানে একটু 
দুই তিন রকমের মনে হয়েছিল আচ্ছা প্রতি না একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ষাট পার্সেন্ট শিক্ষার্থী পাশ করল যারা পাশ করেনি তাদের পনেরো জন বিদেশে চলে গেল আচ্ছা পাশ করেনি কত পার্সেন্ট একটু খেয়াল করলে আমরা দেখতেছি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যদি ষাট পার্সেন্ট পাশ করে তাহলে ডেফিনেটলি চল্লিশ পার্সেন্ট পাশ করে নাই এই চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে মানে এই চল্লিশ যারা পাস করেনি তাদের পনেরো জন বিদেশে চলে গেল এবং পাঁচচল্লিশ জন ব্যবসা শুরু করে দিল হুম যারা অ্যাকচুয়ালি পাস করতে পারে নাই তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিদেশ চলে গেছে আর কিছু সংখ্যক ব্যবসায় শুরু করে দিছে এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল আচ্ছা তাহলে পাস করতে পারেনি চল্লিশ পার্সেন্ট এই কথাটা আমি একটু আগে বলে দিছি আচ্ছা প্রশ্ন মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী মানে কত এই যে চল্লিশ পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী মানে দেখেন চল্লিশ পার্সেন্ট পাস করতে পারে নাই আর সংখ্যাতে যদি দেখি এদের মধ্যে পনেরো জন হচ্ছে বিদেশ চলে গেছে আর পাঁচচল্লিশ জন ব্যবসা শুরু করেছে তার মানে যারা পাস করতে পারেনি তাদের সংখ্যা আর পার্সেন্টেজ যদি দেখি তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট মানে পাস করেনি হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট আর পাস করেনি হচ্ছে পনেরো যোগ পাঁচচল্লিশ জন যদি জনে দেখি তাহলে পনেরো যোগ পাঁচচল্লিশ জন আর যদি পার্সেন্টেজে দেখি তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট এই ক্ষেত্রে চল্লিশ পার্সেন্ট শিক্ষার্থী মানে হলো এই ষাট জন তাহলে এক পার্সেন্ট শিক্ষার্থী কত হানড্রেড পার্সেন্ট শিক্ষার্থী কত একটু ভিন্ন ক্যাটাগরির কিন্তু ওই আগের অঙ্কের মতোই আচ্ছা কোন বছরে একটি গ্রামের জনসংখ্যা বারো পার্সেন্ট ওকে ফাইন কি বলছে বাড়ে আচ্ছা কোন বছরে একটি গ্রামের লোক সংখ্যা বারো পার্সেন্ট বাড়ে বছর শেষে লোক সংখ্যা তিন তিন হাজার তিনশো ষাট জন হলে বছরের শুরুতে লোক সংখ্যা কত ছিল এখন আমি একটা কথা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের লোক সংখ্যা বছর শেষে লোক সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার তিনশো ষাট জন তার মানে প্রথমে কিছু সংখ্যক ছিল ওইটার সাথে নতুন যে বারো পার্সেন্ট বাড়লো ওইটা যোগ হয়েছে আচ্ছা তাহলে বছর শেষে একশো বারো হলে একটু খেয়াল করলে আমরা দেখি একশো বারো কই পাইলাম এখানে বলছে না বারো পার্সেন্ট বেড়ে গেল তাহলে একশো জনে কতজন বাড়ে একশো যোগ হইল বারো তার মানে একশো বারো জন বাড়লো যখন জনসংখ্যা একশো জন ছিল তখন ওই অনুপাতে যদি বারো পার্সেন্ট হয় তাহলে একশো জনে বারো জন বৃদ্ধি পায় তার মানে একশো জনে জনসংখ্যা হয় একশো বারো জন কারণ পূর্বের সাথে নতুনরা অ্যাড হয়েছে এই তিনশো পঁয়ষট্টির কথা বলছি না অ্যাড হয়েছে তো পূর্বে যদি আমার থাকে একশো জন তাহলে বারো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমার আরও বারো জন অ্যাড হয়েছে তার মানে প্রতি একশো জনে বারো জন অ্যাড হয়েছে আশা করি বুঝতেছেন তাহলে ওই একশো আর বারো হইল কত একশো বারো তো বছর শেষে হ্যাঁ আচ্ছা বছর শেষে একশো বারো হলে শুরুতে কত ছিল বলেন তো একটু বছর শেষে একশো বারো হলে শুরু এটা মনে হয় কাটা আচ্ছা বছর শেষে একশো বারো হলে শুরুতে ছিল একশো জন বছর শেষে একজন হলে শুরুতে ছিল কত বছর শেষে তিন হাজার তিনশো ষাট জন হলে শুরুতে ছিল কত বছর শেষের লোক সংখ্যা কিন্তু এটা খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক দেখলাম আচ্ছা এটার রেজাল্ট কত আসে এটা এটা কাটাকাটি হলে যে রেজাল্ট আসে ওইটাই উত্তর ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমরা কত নম্বর চার নম্বর অঙ্কটা দেখলাম এখন দেখবো আমরা পাঁচ কোনো পরীক্ষায় আচ্ছা এই অঙ্কের রেজাল্টটা কোথায় গেল এখানে মনে হয় তিন হাজার জন ছিল আচ্ছা এটা তো উত্তর হয়েছিল উত্তর কোথায় গেল এটা তো উত্তর ছিল আচ্ছা উত্তরটা যেহেতু আমি পাচ্ছি না সেটার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এটার উত্তর মেবি তিন হাজার ছিল আমি লিখছিলাম কোথাও এখন দেখতেছি না আচ্ছা পাঁচ নম্বর অঙ্কটা উত্তর তিন হাজার হবে আপনারা একটু বের করে নেবেন ভিডিও স্টপ করে করে একটু অঙ্কগুলো তুলে তুলে একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা কোনো পরীক্ষা মানে কোনো পরীক্ষা শতকরা পঁচাশি জন মানে কোনো পরীক্ষা না পরীক্ষায় হবে কোনো পরীক্ষায় শতকরা পঁচাশি জন ইংরেজিতে পাস করেছে ইংরেজিতে ফেলের মোট সংখ্যা পঁচাত্তর জন হলে আচ্ছা আমি পঁচাত্তর জন ইংলিশে পাস করলো সরি পঁচাশি জন ইংলিশে পাস করলো এবং পঁচাত্তর জন ইংলিশে ফেল করলো তাহলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অ্যাকচুয়ালি কত ছিল মোট পরীক্ষার্থীর মোট পরীক্ষার্থী একশো জন হলে ফেল করে কতজন 
পনের জন সেটা কিভাবে আমি বলছি যে পাস যেহেতু করছে পঁচা জন পঁচাশি জন যদি পাস করে তাহলে একশো জনে পঁচাশি জন পাস করলে যেহেতু বলছে শতকরা পঁচাশি জন পাস করলো তার মানে একশো জনে পঁচাশি জন পাস তাহলে একশো জনে কতজন ফেল ও একশো জনে পনেরো জন ফেল তাহলে পনেরো জন ফেল করলে শিক্ষার্থী কতজন একশো জন একজন ফেল করলে শিক্ষার্থী কতজন আর এই যে পঁচাত্তর জন ফেল করলে শিক্ষার্থী কতজন খুব সুন্দর একটা অঙ্ক উত্তর হচ্ছে পাঁচশো জন আচ্ছা কোন পরীক্ষায় আঠারো পার্সেন্ট শিক্ষার পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে তারপর বারো পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী গণিতে নয় পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করলো শতকরা কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করলো সমাধান শুধু ইংরেজিতে তাহলে ফেল করলো কত একটু খেয়াল করেন আমরা বলছি যে কোনো পরীক্ষায় আঠারো পার্সেন্ট শিক্ষার্থী ইংলিশে আর বারো পার্সেন্ট গণিতে এবং নয় পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে ফেল করলো তাহলে এই যে নয় পার্সেন্ট উভয়ে উভয়ের মধ্যে যুক্ত আছে তাকে আগে আমরা আলাদা করে নিই সেই তিনজনের মতো হ্যাঁ শুধু ইংরেজিতে ফেল করে কতজন আঠারো থেকে নয় বাদ মানে উভয় বিষয়েরটা বাদ তাহলে নয় পার্সেন্ট শুধু গণিতে ফেল করে কতজন বারো থেকে নয় বাদ তাহলে থাকে তিন পার্সেন্ট গণিত ইংলি ইংলিশে বা গণিতে বা উভয় বিষয়ে ফেল করে দেখেন এই তিনটা যোগ দিলে কত পার্সেন্ট আসে একুশ পার্সেন্ট নয় যোগ তিন আর হচ্ছে নয় এই নয় হচ্ছে ইংলিশের আর এই তিন হচ্ছে অবশ্যই গণিতের আর এই নয় হচ্ছে উভয় বিষয়ের হ্যাঁ একুশ পার্সেন্ট অর্থাৎ উভয় বিষয়ে পাস করে তাহলে কতজন যেহেতু ফেল করে একুশ পার্সেন্ট তাহলে পাস করে উনাশি পার্সেন্ট তাহলে কতজন উনাশি পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে পাস করে কারণ একশো একশো পার্সেন্টের মধ্যে যদি একুশ পার্সেন্ট ফেল করে তাহলে অবশ্যই উনাশি পার্সেন্ট কী করলো পাস করে ফেলছে আর তিনটা অঙ্ক আছে তাহলে আমাদের আলোচনা শেষ আর আপনারা যদি বসতে কোনো অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর এগুলো একটু শেয়ার করে দিন যেন আপনারা যদি আপনাদের ফেসবুক আইডিতে অথবা যে কোনোভাবে শেয়ার করেন তাহলে আপনাদের একটা সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে কি আমার ভিডিও মানে এই লেকচারটা যদি আপনারা খুঁজে না পান কারণ আমার চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও আছে এরই মধ্যে যদি আপনারা মানে ভিডিও যদি খুঁজে না পান এই কারণে আপনি যদি শেয়ার করে রাখেন পরবর্তীতে এই ভিডিওটা আপনি খুব সহজেই খুঁজে পাবেন আচ্ছা ডালের মূল্য পনেরো পার বৃদ্ধি পেলে পূর্বে যে ডালের কেজি প্রতি মূল্য বাহাত্তর টাকা ছিল তা বর্তমানে ওই ডালের কেজি প্রতি মূল্য কত হবে আসলে পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইল তো পূর্বে কেজি প্রতি বাহাত্তর টাকা ছিল না এখন পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়াতে তো ডালের মানে কেজি প্রতি মূল্য বেড়ে যাবে তাহলে দেখে তো কি হয় সমাধান পূর্ব মূল্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে বর্তমান মূল্য একশো পঁচিশ টাকা কেন পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে আচ্ছা আপনারা তো হয়তো এইগুলো তো বোঝেন যে একশো পঁচিশ কই পেলাম এটা আমি এখানে লিখি নাই এটের অঙ্ক হইলে আমি লিখে দিতাম কারণ বাচ্চাদেরকে তো একটু ভেঙে ভেঙে বোঝাইতে হয় দেখেন পঁচিশ পার্সেন্ট যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে একশোর মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট মানে একশো যোগ পঁচিশ একশো পঁচিশ হইল ঠিক আছে পার্সেন্ট যেহেতু তাহলে তো একশোতেই হবে আচ্ছা পূর্ব মূল্য একশো টাকা হলে বর্তমান মূল্য কত একশো পঁচিশ টাকা পূর্ব মূল্য এক টাকা হলে বর্তমান মূল্য কত পূর্ব মূল্য বাহাত্তর টাকা হলে বর্তমান মূল্য কত নব্বই টাকা খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক আচ্ছা প্রতি বছর কোন শহরে লোক সংখ্যা সাত পার্সেন্ট জন্মগ্রহণ করে এবং তিন পার্সেন্ট মারা যায় একটা জিনিস খেয়াল করেন যদি সাত পার্সেন্ট জন্মগ্রহণ করে এবং তিন পার্সেন্ট যদি মারা যায় ওই ক্ষেত্রে একটা ঘটনা ঘটল সেটা কি জানেন আচ্ছা আমি একটু অন্যভাবে বোঝাই ধরেন আপনি দশ কেজি আম কিনে নিয়ে আসছেন পাঁচ কেজি পচে গেল হ্যাঁ এমন করে করে প্রতিবার আপনি দশ কেজি আম নিয়ে আসেন পাঁচ কেজি ধরেন পচে যায় দশ কেজি কিনে নিয়ে আসেন পাঁচ কেজি পচে যায় তাহলে আপনার অ্যাকচুয়ালি আম টিকে কতটুকু আরও পাঁচ কেজি এই পাঁচ কেজি কিন্তু কমে না ঠিক আছে এটা কিন্তু রয়ে যায় সেম এই যে প্রতি বছর কোনো শহরে লোক সংখ্যা যদি সাত পার্সেন্ট জন্মগ্রহণ করে ওই ক্ষেত্রে তিন পার্সেন্ট মারা যায় তাহলে এক বছরে ওই মানে শহরে চারশো জন লোক বৃদ্ধি হলে ওই শহরের শহরের লোক সংখ্যা কত ছিল আচ্ছা দেখে তো বৃদ্ধির হার চার পার্সেন্ট কেন সাত পার্সেন্ট জন্ম নিয়েছে কথা সত্য কিন্তু তিন পার্সেন্ট তো মারা হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে 
টিকল কত অ্যাকচুয়ালি বৃদ্ধি পেলেও কত চার পার্সেন্ট তাহলে চারজন লোক বৃদ্ধি পেলে লোক সংখ্যা থাকবে অবশ্যই একশো জন কারণ চার পার্সেন্ট যেহেতু একশো জনে চারজন তাহলে চারজন লোক বৃদ্ধি পেলে লোক সংখ্যা একশো জন একজন লোক বৃদ্ধি পেলে লোক সংখ্যা আরও কম চারশো জন লোক বৃদ্ধি পেলে লোক সংখ্যা কত এই যে এই দশ হাজার জন কাটাকাটি করার পরে যা ছিল তাই ছিল আচ্ছা তারপর নয় নম্বর একটি বইয়ের নির্ধারিত এখানে একটা রেপ হবে একটি বইয়ের একটু একটু মিসিং পয়েন্ট থাকতেই পারে কেন কারণ আপনাদের জন্য এই অঙ্কগুলো আমি খাতায় করে নেই কেন কারণ এই অঙ্কগুলোর ভালো সলিউশন থাকে না আর বোঝাইতে গেলে যদি আমি লাইভে বা বোর্ডের হোয়াইট বোর্ডের সামনে আসতাম হয়তো বা একটা একটা করে অঙ্ক বোঝাইলে আরও বেশি সময় নিত এখন এই এই কারণে আমি এইভাবে বোঝাই দিচ্ছি ঠিক আছে তো একটি বইয়ের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য তো আপনাদের জন্য যেহেতু এই কষ্ট করে আমি এই অঙ্কগুলো তুলি মানে প্রথমে উদ্দীপক তুলি তারপর নিজের মতো করে সাজাই দেন সলিউশন বের করি কিছু কিছু অঙ্কের ক্ষেত্রে একটু শর্ট টেকনিক অ্যাপ্লাই করি কিছু কিছু একটু মানে ওয়াইডলি বিশ্লেষণ করি সেটা যখন যেটা মনে চায় বাট একটা কথা মনে রাখবেন যে আপনাদের জন্য কষ্ট করে তুলতেছি এতগুলো অঙ্ক তুলতেছি তো ভুল হইতে পারে আর আমি অনেক ব্যস্ত একটা মানুষ সারাদিনে আমি অনেক ব্যস্ত থাকি কিন্তু আপনাদের জন্য আমি এটা খুবই মানে খুব এই যে দেখেন এখন আপনি দেখেন রাত্রের একটা একটা কত বাজে আমার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আমি বিজি হয়ে যাব তো অবশ্যই আমাকে সাতটায় উঠতে হবে কমপক্ষে আর এখন দেখছেন কয়টা বাজে আর অ্যাজ এ মুসলিম নামাজ পড়াটা তো জরুরি তো আরও আগেই উঠতে হয় ওঠা উচিত ঠিক আছে তারপর দেখেন একটি বইয়ের এখন কথা না পারে দেখি একটা বইয়ের জন্য কতগুলো কথা বললাম আচ্ছা একটি বইয়ের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য কত টাকা আশি টাকা আচ্ছা নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য এখন বইটি যদি ষাট টাকায় বিক্রয় করা হয় তাহলে শতকরা ভাটটার পরিমাণ কত আচ্ছা বইটির বিক্রয় মূল্য কম কত দেখো তো বইটির বিক্রয় মূল্য কম হচ্ছে আশি থেকে মানে নির্ধারিত মূল্য আশি টাকা মানে আমাদেরকে আশি টাকায় বিক্রি করতে হইতো বাট আমরা বিক্রি করলাম কত ষাট টাকায় তাহলে বিক্রয় মূল্য কমলো কত বিশ টাকা কমে গেছে তাহলে আশি টাকায় ব মানে বাটটার পরিমাণ বিশ টাকা মানে বাটটা মানে কি জানেন কমার্সের স্টুডেন্টগুলো এই বাটটার ব্যাপারটা একটু ভালোই বুঝবে কারণ বাটটা মানে হলো সার ঠিক আছে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের সময় একটা একটা অ্যামাউন্ট সার পাওয়া যায় এটাই অ্যাকচুয়ালি বাটটা আচ্ছা তাহলে আমরা এই বাটটা পাইলাম বা লাভ হইলো বা ক্ষতি হলো তবে আপনাদেরকে একটা টেকনিক বলি যে আমরা কোনো একটা বই বিক্রিতে আমার যদি লাভের পরিমাণ বা ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক ক্রয় বিক্রয় মানে ক্রয় মূল্যের উপরে সেটা হবে একটা ক্রয় মূল্যের উপরে আমার লাভ হয় ক্রয় মূল্যের উপর আমার ক্ষতি হয় ক্রয় মূল্যের উপরে এই সব কিছু আচ্ছা তাহলে আশি পার্সেন্ট আমি সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত যে ম্যাথগুলো দিব ওইখানে আপনার একটু নজর রাখবেন কারণ যে কোনো চাকরিতে টিকতে গেলে সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত অঙ্কগুলো একদম ফাটাফাটিভাবে পারতে হবে নতুবা কোথাও কখনোই কোনো চাকরি হবে না এতটুকু মেমোরিতে রাখতে হবে আচ্ছা আমি তো সময়ের অভাবে নতুন চ্যানেল আমি সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত সুন্দরভাবে ধারাবাহিকভাবে ম্যাথগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আর মানে আশি টাকায় বাটটার পরিমাণ তাহলে বিশ টাকা কে কীভাবে কারণ আমার নির্ধারিত মূল্যই ছিল আশি টাকা এই আশি টাকার মধ্যে আমি তাকে বিশ টাকা সার দিয়ে দিলাম আশি টাকায় বাটটার পরিমাণ বিশ টাকা এক টাকায় কত শতকরায় কত শতকরা মানে হান্ড্রেডে একশোতে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট আচ্ছা যখনই আমরা এখানে লিখব শতকরা তখনই আমরা উত্তরে পার্সেন্ট লিখে দিব আচ্ছা দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে এটার মাধ্যমে আমাদের শতকরার আলোচনা মোটামুটি কাবার আচ্ছা বারো কোন সংখ্যার একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা যদি ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারতাম তাহলে এই অঙ্কটা খুবই দ্রুত করতে পারতাম বাট ক্যালকুলেটার ইউজ করতে দিবে না তো আমরা পরীক্ষার হলে আপনাদের যে জব সেক্টরের পরীক্ষাগুলো হয় এখানে কোনো ক্যালকুলেটার ইউজ করতে দেওয়া হয় না এই ক্ষেত্রে আমি বলি এখন আমরা একটু অঙ্কে প্রয়োগ ম্যাথমেটিক্যালি একটু প্রয়োগ করে দেখি কি হয় আচ্ছা ধরি সংখ্যাটি হলো একশো এখন বলছে বারো কোন সংখ্যার একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট কোন সংখ্যার সংখ্যাটা তো অজ্ঞাত রাশি আমরা জানি না এই ক্ষেত্রে আমরা সরি আমার একটু ঠান্ডা লাগছে তো আচ্ছা সমাধান দেখো ধরি সংখ্যাটি ছিল কত মনে করি ক অথবা এক্স যেটি ধরি এখন বারো সমান কি বারো সমান অবশ্যই ক এর একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো তাহলে একশো পঞ্চাশকে আমরা একশো দ্বারা ভাগ করে দিতে পারি তাহলে বারো সমান ক এর একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট এটার এই পার্সেন্টের এই যে এই চেহারাটার অপর আরেকটা চেহারা হলো এইটা 
একশো কে একশো দ্বারা ভাগ দেওয়া যেই কথা একশো পঞ্চাশের পাশে পার্সেন্ট লেখা একই কথা ঠিক আছে তো এই একশো এর নিচে এই ক এর নিচে মনে মনে একটা এক আছে তাহলে ভগ্নাংশের এই গুণগুলো কিভাবে করে একশো একে একশো আর একশো পঞ্চাশ কতে একশো পঞ্চাশ ক তো এখন এই বারো আচ্ছা এই বারোর নিচে তো একটা মনে মনে এক আছে আমরা যারা সমাধানের অঙ্কগুলো পারি আর গুণ পদ্ধতি একটা সিস্টেম আছে এক দিয়ে একশো পঞ্চাশ ককে যদি গুণ করি তাহলে একশো পঞ্চাশ ক একে একশো পঞ্চাশ ক এই ইকোয়াল টু চিহ্ন তারপরে একশো দিয়ে বারোকে গুণ দিব ওকে দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কিন্তু সমাধানের অঙ্কেতে জানি যে সমানের এই পাশে যদি কোনো কোনো অঙ্ক যদি যোগ অবস্থায় থাকে সাইট পরিবর্তন করে ওই পাশে গেলে বিয়োগ হয়ে যায় এই পাশে বিয়োগ থাকলে ওই পাশে যোগ হয়ে যায় এই পাশে যদি গুণ থাকে ওই পাশে গিয়ে ভাগ হয় এই পাশে যদি বাঘ থাকে ওই পাশে গিয়ে গুণ হয় তাহলে একশো পঞ্চাশ ক মানে এটা ক এর সাথে একশো পঞ্চাশ কি গুণ অবস্থায় আসে তাহলে গুণ অবস্থায় যদি থাকে আমাদের এখন দায়িত্ব কি আমরা এটাকে ওই পাশে নিয়ে যাব ইভেন ভাগ অবস্থায় নিয়ে যাব তাহলে একশো পঞ্চাশকে এখানে ভাগ করে দাও এখন কাটাকাটি করার পরে দেখো ক এর মান কত আট বের হয়েছে তার মানে সংখ্যাটি কত পার কত আট তোমরা একটু প্রবে যাইতে পারো এই আটের উপর একশো পঞ্চাশ পার্সেন্টে যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে রেজাল্ট আসবে কত বারো আট ইন্টু এটা যদি ক্যালকুলেটার প্রেস করো আমি তোমাদেরকে দেখাই আমার কাছে ক্যালকুলেটার আছে রেজাল্ট বেরিয়েছে কত আট তারপরে দেখো ইন্টু কত কত বলছি এই যে আট ইন্টু একশো পঞ্চাশ এই যে পার্সেন্টেজ মানে পার্সেন্টেজ ক্লিক করো দেখো বারো আসছে উত্তর দেখছো হ্যাঁ এটা একটু তোমরা প্রুভ করে নিতে পারবো যে আমার উত্তরটা কি ঠিক আছে কি না হ্যাঁ প্রত্যেকটা অঙ্ক আসলে কি তোমরা যারা অঙ্ক শিখো বা অঙ্কের মেন থিমটা জানো না তোমাদেরকে আমি আবারও বলি প্রত্যেকটা অঙ্ক প্রুভ করার একটা সিস্টেম আছে প্রুভ করার সিস্টেমটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে যেমন এই প্রুভের কথা আস সে বিদায় আমি একটা কথা বলি আমার খুব ডিয়ার একটা স্টুডেন্ট আছে ওর নাম হচ্ছে জান্নাতুল আমরিন অহনা ও করে কি না সবসময় অঙ্কগুলো করে করে অঙ্কের প্রুফ দেখে যে আমি অঙ্কটা যে করলাম একটা স্টুডেন্ট পরীক্ষার হলেই সে জানতে পারবে তার অঙ্কটা হয়েছে কি না সে যদি প্রুফ করে অঙ্কটা যে আমি যে অঙ্কটা করে আসলাম এই অঙ্কটা কেমন হয়েছে কি না এটা প্রুফ করা তোমাদেরকে শিখতে হবে যদি তোমরা প্রুফ করতে জানো তাহলে কোনো অঙ্ক বলবে না অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো আমার ওই ছাত্রী অলওয়েজ প্রত্যেকটা অঙ্ককে প্রুভ করে তবে ওর ব্যাড লাক ও মানে অঙ্কে কখনোই হাইস্ট পায় না মানে দু এক নাম্বার হোক বা পাঁচ সাত নাম্বারের জন্য হইলেও মানে ভালো নাম্বার পায় কিন্তু হয়তো বা অন্য কেউ ওর চেয়ে একটু বেশি পেয়ে ফেলে ওর কপাল খারাপ এদিক থেকে কিন্তু অঙ্ক অনেক ভালো পারে যাদের কাছ থেকে ও কম পায় তাদের চেয়েও ভালো পারে অঙ্ক অতটুকু আমি মানে আমার বিশ্বাস আর কি আচ্ছা তাহলে তো আমি আশা করি আপনাদের মানে মোটামুটি অনেকটা হেল্প হয়েছে যদি মনে করেন যে কিছুটা হইলো হেল্প হয়েছে তাহলে যাবার আগে অবশ্যই নিচে দেখুন সাবস্ক্রাইবের একটা চিহ্ন আছে ওইটাতে একটা ক্লিক করে যান আর বেল আইকনেও একটা ক্লিক করে যান আর ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করতে বলবেন না পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য একটু অপেক্ষা করেন আমি প্রত্যেকটা ভিডিও ধারাবাহিকভাবে দিয়ে দেবো আমি চাই আপনারা প্রত্যেকে কোথাও না কোথাও সরকারিভাবে ভালো একটা চাকরি পেয়ে যান গভর্নমেন্ট একটা ভালো একটা চাকরি যেন পেয়ে যান এটার জন্য ইংলিশ এবং অঙ্ক খুবই ভালো প্রিপারেশন থাকতে হবে তারপর বাংলা গ্রামারগুলি হ্যাঁ বাংলা গ্রামারগুলি আমার চ্যানেলে আরেকটা ম্যাম আছে ও উনি দিবে উনি বেড়াইতে গেছে তো উনি আমার পাশে নাই উনি বাংলা গ্রামারে খুবই পারদর্শী আমি দিতাম কিন্তু উনি আমার চেয়ে একটু ভালো পারে বাংলা গ্রামারগুলি তো উনি দিবেন উনি একটু বেড়াইতে গেছে উনি আসলে আপনাদের দোয়া করেন যেন আপনাদের পরীক্ষা হওয়ার আগে উনি চলে আসে ওনার অবশ্য একটা সরকারি চাকরি হয়ে গেছে হ্যাঁ উনি খুবই ভালো মেধাবী একটা স্টুডেন্ট ছিল উনি তো বাংলার জন্য এখানে এই চ্যানেলেই চোখ রাখতে পারেন আমরা বাংলার যে গ্রামারগুলো যে গ্রামারগুলো আসে জব সেক্টরে সেটা বলেন আপনি যে কোনো জব সেক্টরে সরকারি যে কোনো জব সেক্টরে যদি বাংলা যত গ্রামার ওই গ্রামারগুলির জন্য এই চ্যানেলে চোখ রাখতে পারেন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বেশি বেশি স্টাডি করেন যেন কোথাও না কোথাও একটি চাকরি হয়ে যায় আল্লাহ হাফেজ